Comment j'ai appris ça YouTube. Comment j'ai appris ça YouTube. Comment j'ai appris ça YouTube. Comment j'ai appris ça YouTube aussi. C'est pas compliqué en fait. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. Si vous êtes ici, j'imagine que vous aimez le français, mais ce n'est sûrement pas le seul intérêt que vous avez dans la vie. Vous aimez aussi peut-être la cuisine, le jardinage, le sport, l'art, la philosophie... Bref, chaque individu a une personnalité riche et complexe avec ses qualités, ses défauts, ses blessures et ses angoisses, ses doutes et ses peurs et toutes ces questions auxquelles on cherche désespérément des réponses. Où allons-nous D'où venons-nous Qu'est-ce que le bonheur Et est-ce que j'ai bien fermé à clé la porte de la voiture ce matin Non, parce qu'à chaque fois j'oublie et euh, la dernière fois... L'un des moyens les plus efficaces pour apprendre une langue, c'est d'utiliser des ressources qui nous plaisent. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir quelques chaînes YouTube super intéressantes pour améliorer votre français. Et on commence par la catégorie cinéma avec la chaîne Dallo Ciné. Vous allez trouver énormément de vidéos sur cette chaîne. Personnellement, j'adore l'émission Faux Raccord qui est présentée par Michel et Michel. Ils analysent les films et trouvent les petites erreurs de raccord entre les différents plans du film. C'est assez intéressant et c'est assez drôle aussi. Ensuite, il y a aussi la chaîne de Mélanie qui s'appelle la Manie du cinéma. Vous la connaissez peut-être déjà, on avait fait une vidéo ensemble sur ma chaîne où on vous recommandait des films et des séries à regarder pour apprendre le français. Sur la chaîne de Mélanie, vous trouverez des vidéos sur l'histoire du cinéma, des critiques de films, des analyses, bref, c'est très complet. On passe maintenant à la catégorie bricolage. Le bricolage en français, c'est ce qu'on appelle un petit peu le do it yourself en anglais. On a aussi un verbe qui est le verbe bricoler. Par exemple, mon père adore bricoler, il a refait toute la salle de bain lui-même. La première chaîne que je vous conseille, c'est celle de Rachel et Emilien. Perso, j'adore regarder les vidéos de travaux que je ne ferai jamais, je ne sais pas pourquoi. Il y a un côté assez fascinant dans toutes ces transformations avant-après. Peut-être que vous êtes comme moi ou peut-être que vous faites aussi des travaux et dans ces cas-là, c'est une chaîne qui peut vous plaire. Rachel et Emilien, je ne sais pas d'où ils sont exactement, mais à les entendre parler, j'entends un accent du nord de la France. Donc si vous avez aussi envie d'entendre différents accents en français, c'est une chaîne qui peut vous intéresser. Si je vous conseille toutes ces chaînes, c'est évidemment pour que vous progressiez en français, que vous appreniez de nouvelles expressions, du nouveau vocabulaire, des tournures de phrases, etc. Mais tout ça, ça reste quand même un apprentissage assez passif qu'il faut combiner à un apprentissage plus actif. Parce que quand on apprend une langue, le but c'est de Parler, non Et si vous cherchez à améliorer votre conversation, à vous sentir plus à l'aise quand vous parlez, alors je vous recommande la plateforme italki. C'est la plateforme où j'ai commencé moi à donner des cours de français et où ensuite j'ai pris beaucoup de cours d'italien. Et quand je donnais des cours sur italki, j'avais beaucoup d'élèves qui voulaient uniquement des cours de conversation. Et ils avaient raison parce que c'était un bon moyen de parler beaucoup et moi je pouvais les corriger au fur et à mesure de la conversation. Et je vous encourage vraiment à faire la même chose. Parler une langue étrangère c'est quelque chose d'assez intimidant, je sais. Mais sur italki vous avez vraiment un énorme choix de professeurs et je suis sûre que parmi eux vous allez trouver une personne avec qui vous allez très bien vous entendre et qui pourra vous faire progresser sans vous juger. Italki, c'est vraiment une plateforme qui peut correspondre à tout le monde puisque vous avez des cours à tous les prix, mais aussi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'ailleurs, à l'occasion des 15 ans de Italki, la plateforme vous propose de grosses promotions et d'autres surprises pour vous aider à progresser dans votre parcours linguistique. Vous pouvez même gagner jusqu'à un mois de leçons entièrement gratuites. Si vous ne connaissez pas italki, c'est vraiment le moment de découvrir la plateforme et pour ça, vous pouvez simplement cliquer sur le lien en description. 
Une autre chaîne que j'adore regarder sur YouTube, euh, vraiment je pense que ça fait partie de mon top 5 de mes chaînes préférées sur YouTube, c'est la chaîne Polygon. Et là, on est sur un niveau de production de vidéos assez incroyable. J'ai vraiment l'impression de regarder un court métrage à chaque vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez de ce dessin animé des années 2000 euh, qui s'appelait Jimmy Neutron. C'est un enfant surdoué qui crée plein d'inventions géniales. Eh bien, quand on regarde les vidéos de Paul, donc de la chaîne Polygon, on a un petit peu l'impression que c'est Jimmy Neutron qui est devenu grand et qui continue de faire des inventions. Si vous avez envie de créer un robot qui vous prépare votre petit déjeuner ou bien une table de chevet qui vous fait le café, mon rêve, clairement, eh bien, vous trouverez toutes les infos sur cette chaîne. Maintenant, si vous avez une certaine sensibilité artistique, on va parler de deux chaînes qui pourraient vous plaire. La première, c'est les Tribulations de Marie. Sur sa chaîne, elle publie beaucoup de vidéos tutoriels pour apprendre l'aquarelle. Et ce que je trouve très très intéressant, c'est que toutes ces vidéos tutoriels, euh, particulièrement de dessin ou de peinture, etc., c'est très 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 descriptif. Donc pour apprendre du vocabulaire, c'est vraiment parfait. Personnellement, c'est ce que je fais aussi pour apprendre l'italien. Je regarde des chaînes euh, de dessinateurs, d'illustrateurs, et pour apprendre une langue, c'est génial. Ensuite, il y a la chaîne de Ballot. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Il a créé beaucoup de vidéos autour de l'identité visuelle des marques. Et je trouve ça super intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a aussi des concepts de vidéos vraiment cool où par exemple il va créer toute une identité de marque autour de personnages très connus comme Harry Potter ou le Joker par exemple. Encore une fois pour apprendre du vocabulaire c'est vraiment top parce que les dessinateurs, les illustrateurs etc. sont toujours en train de décrire ce qu'ils sont en train de faire. Donc euh, vous comprendrez forcément le vocabulaire. Et pour terminer on va parler sport et santé. Je vous avais dit l'année dernière que j'avais en partie appris l'anglais parce que je regardais des vidéos de cours de yoga en anglais et là je me suis mis à faire la même chose en espagnol. Et pour apprendre le vocabulaire des parties du corps et les verbes d'action aussi physiques, c'est super si vous aimez le yoga, je vous conseille la chaîne de Marine qui fait des vidéos de pratiques de yoga guidée mais aussi de méditation si c'est quelque chose que vous aimez. La deuxième chaîne, c'est celle de Caroline Rowe qui est spécialisée dans le fitness. Sur sa chaîne, vous trouverez plein de vidéos d'exercices, euh, cardio, bas du corps, abdominaux, etc. Mais aussi beaucoup de conseils euh, de nutrition et bien-être en général. Et enfin, la dernière chaîne que je vous recommande, c'est celle de Major Movement qui est kinésithérapeute. En français, on dit souvent kiné pour raccourcir le mot. Il est donc kiné et son métier, c'est de s'occuper de patients qui ont des problèmes physiques et de les aider à récupérer de la mobilité, de la souplesse, de la force, etc. Sur sa chaîne, il publie aussi beaucoup d'astuces, de petits exercices pour aider à soulager les problèmes de dos, de cervical, etc. Et oui, on n'a plus 20 ans. Il y a encore énormément d'autres chaînes intéressantes dans le YouTube game français. Et l'année dernière, je vous avais aussi fait une vidéo avec des youtubeurs que j'aime beaucoup, que vous pouvez aussi regarder. Et attendez, partez pas, j'ai un cadeau L'été approche et je vous ai préparé un petit cahier d'activité en français à emmener avec vous partout en vacances. Vous trouverez des exercices, des jeux, des expressions, etc. Et ça vous permettra de pratiquer votre français même à la plage. Vous pouvez le télécharger grâce au lien dans la description et je vous dis à très bientôt.